matumaini yangu umekuwa na Ijumaa malidadi karibu katika swahili habari kutoka hapa ESTV jina langu ni Steven Mumbi mshiriki mwanzangu katika soko la fedha ni Maria Mumtani kwa pamoja tunasema karibu Wizara ya Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto imesema asilimia 34% ya kaya zote nchini Tanzania zina vyo salama hali inayochangiwa na wananchi wengi kutojua muhimu wa vyo na hivyo kuhatarisha afya zao. Hayo yameelezwa na waziri wa wizara hiyo Mheshimiwa Ume Mwalimu wakati akitangaza matokeo ya mashindano ya afya na usafi wa mazingira yaliyofanyika nchini kwa mwaka wa 2017. Mwenzangu Christina Mshiu amefuatilia taarifa hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kati ya kaya zote ndizo zenye vyo salama kwa matumizi ya binadamu. Katika kila kaya uh, 192 zina vyo ni kaya 34 tu ndio zinavyo bora na hii ni kwa mujibu wa takwimu ambazo zilikusanywa na taasisi ya takwimu ya taifa na kutangazwa mwaka 2015. Lakini jambo jingine ni asilimia 35 tu ya watanzania ndio wananawa mikono baada ya kutoka chooni. Kufuatia hali hiyo mheshimiwa Umi amesema serikali iliandaa mashindano ya usafi wa afya na mazingira kwa lengo la kuwapa wananchi nafasi ya kuthamini mazingira ya vyoo ili kuepuka magonjwa mbalimbali yatokanayo na matumizi ma haya uh, benki ya dunia world bank ilifanya tathmini mwaka 2012 ambayo imebainisha kwamba Tanzania inapoteza takriban bilioni 300 kila mwaka kutokana na hali duni ya usafi. Mheshimiwa Umi amesema muundo wa mashindano haya uliuhusisha ma... katika ujenzi wa matumizi ya vyobora. Tuliweza kupata washindi watatu ambao wamefanikiwa kuwezesha kaya zote kujenga na kutumia vyobora pamoja na sehemu za kunawia mikono kwa maji na sabuni. Kwa hiyo mshindi wa tatu ni halmashauri ya wilaya ya Makete wao wamepata asilimia 80.4, mshindi wa pili ni halmashauri ya moja kwa upande wao mratibu wa kampuni ya usafi wa mazingira anyitike mwakitalima pamoja na kaimu mkurugenzi msaidizi wa usafi na mazingira Teofil Liangage amesema kuwa katika halmashauri hizo pamoja na miji iliyofanya vibaya ni kutokana na sababu mbalimbali mbali. Ukiangalia yale maeneo ambayo yafanyi vizuri kimsingi unakuta kwanza kuna swala zima la utamaduni kwa maana ya kacha kwamba kuna baadhi ya maeneo kwa mujibu wa tamaduni zao ni ngumu sana kutumia cho. Na hii tumeliona sana katika maeneo ambayo ni wafugaji. Na ufugaji sio ule ule huu mdogo wa ngombe mbili tatu wale wafugaji wakubwa ambao ni utamaduni wao kufuga mifugo kwa sababu wao wana kawaida ya kuhama kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Lakini hata hivyo tumeweka nguvu kubwa katika maeneo haya. Sheria iko wazi haise inasema kwamba yule ambaye anatakiwa atoe hiyo huduma anatakiwa ameet vigezo vya kuwapa wafanyakazi wake protective gears weka gari yake safi lisichafue mandhari au mazingira ya, ya miji inapochufanya hiyo kazi Wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika ya Mashariki nchini Tanzania imesema kuwa rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi atarajia kuwa na ziara ya siku mbili nchini kuanzia Juma lijalo. Ziara hiyo inalenga kuboresha mahusiano ya kidiplomasia na kiuchumi kati ya Tanzania na nchi ya Misri. Akizungumzia ziara hiyo Dr. Zizi Ponali Mlima amesema kuwa ujio wa rais wa Misri nchini Tanzania 
utahusisha fanya biashara wawekezaji na baadaye atapata fursa ya kuzungumza na wananchi. Eh CRA inafuatia mwaliko wa Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli aliyemwalika mwenzie aje kutembelea Tanzania mwanzoni mwa mwaka huu. Na hatimaye eh, Rais Alsisi alikubali mwaliko huo na hiyo ziara itafanyika hapa nchini wiki ijayo. Na lengo hasa la CRA ni kukuza mahusiano baina ya Tanzania na Egypt. Misri ambao ni mahusiano yameanza miaka mingi tangu enzi za mzee Gamal Abdul Nasser na Mwalimu Julius Kambage Nyerere. Katibu mkuu wa wizara hiyo Dr. Mlima amesema kuwa muhimu wa ziara hiyo ni kukuza mahusiano mazuri yaliyopo ya kidiplomasia, kiuchumi na kijamii kati ya Tanzania na Misri. Ziara hiyo pia itatoa fursa ya viongozi wa Tanzania kujadili masuala mbalimbali yanayohusu nchi hizo mbili ya kikanda na kimataifa. Kuna maeneo mbalimbali kwenye masuala ya kilimo, kwenye masuala ya maji, kwenye masuala ya afya, elimu ya juu na kuna uhusiano kati ya chuo cha Zanzibar kule kinaitwa Suza na baadhi ya vyuo kule Egypt. Na pia kuna mahusiano mbalimbali kwenye masuala ya uwekezaji, kuna makampuni nane makubwa ambayo yanafanya uwekezaji hapa nchini na yanakaribia kwenye gharama zake ni kwenye dola milioni 800 eh ambazo ni, ni fedha nyingi kutokana na miradi hii. E, kwa figa kamili hasa ni milioni 889.02. E, huu ni wekezaji mkubwa na unatoa ajira za takribani watu 957. Wilaya Babati mkoa ni Manyara nchini Tanzania imeanza mchakato wa kutimiza agizo la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli ya kukamilisha ujenzi wa kiwanda cha kuchakata mafuta ya kula kinachofahamika kwa jina la Umande ili kuwezesha alizeti na uzalishwa nchini kutumika katika kiwanda hicho kuzalisha mafuta Mwenzangu kutoka mkoa ni Manyara katika wilaya Babati Roda Kimati ametutumia taarifa ifuatayo inayosomwa na Maria Mumtani. Hayo yamezungumzwa na mkuu wa mkoa Manyara Joel Bendera katika mkutano wa wafanyabiashara wa mkoa huo na kuahidi kukizindua hivi karibuni na kusema kuwa maeneo yote yaliyo wazi yatachukuliwa na serikali kwa lengo la kujenga viwanda huku akiendelea kuwataka wafanyabiashara kulipa kodi ili kuleta maendeleo. Tumepanga sauti ya ibise yenye hekta ya Naye mwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara TCCIA mkoa ni Manyara Stanley Mchome amewaomba mamlaka ya mapato TRA kuwa rafiki na wafanyabiashara wakati wa kudai kodi hata viongozi wa TRA kwamba wanapokuja kule wasije kama adui waje kirafiki tu kwa sababu wa biashara si wabishi sana kiasi hicho ningekuwa tu nahitajika eh, wafike tu kwa utaratibu mzuri kwa upande wake makamu wa rais TCCIA Tanzania Octavia Nimshi amesema kuwa wafanyabiashara wakilipa kodi mkoa utakuwa kiuchumi kutokana na asilimia tano ya wakazi wa Manyara kujihusisha na kilimo ndipenda pia kuona viwanda vya usindikaji wa chakula vinajengwa kwa wingi ili tunaita kitaalam value addition ili e, badala ya kuuza mazao ghafi basi mazao yauzwe yakiwa yamesha kuwa yamechakatwa yamesha kwa processed na bei yake pia itafanya nzuri Kwingineko waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Sigma Gabriel ameitolea wito taifa la Sudani Kusini kuongeza jitihada za kutafuta amani nchini humo. Wakati waziri wa Afrika mji mkuu Juba Gabriel amesema hatua zaidi zinahitajika kuchukuliwa ili kuleta amani ya taifa hilo lisonge mbele kuleta maendeleo ya kiuchumi pamoja na kujenga tena nchi hiyo. Gabriel ametoa matamshi hayo kufuatia ziara ya Afrika kambi kubwa kabisa ya wakimbizi nchini Uganda inayohifadhi wakimbizi kutoka Sudan Kusini wapatao milioni moja. Vyama vyote vimeshirikishwa katika mazungumzo vyama vya upinzani visijione vimetengwa. Hii ni ishara nzuri 
ya kufikia mwafaka lakini hili leo rais ameelezea kwa mara nyingine kuwa ametoa maelekezo kuachilia huru wafungwa walofanya makosa pia kuwepo na maridhiano ya kisiasa Sudani Kusini imetumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe tangu mwaka wa 2013 baada ya mzozo kati ya Rais Salva Kiir na aliyekuwa makamu wake Rais Riek Machar. Maelfu ya watu wameuawa na zaidi ya watu milioni 4 wamepoteza makazi yao katika nchi hiyo. Na tukiangazia hali ya mambo katika uchaguzi wa nchini Kenya. Tume ya uchaguzi nchini Kenya imesema ni mapema na ni kinyume cha sheria kwa mgombea wa upinzani Raila Omolo Odinga kujitangazia kuwa ameshinda uchaguzi wa Kenya. Alhamisi muungano wa upinzani wa NASA ulichapisha matokeo ambayo yalionyesha kuwa Raila Omolo Odinga amemshinda rais wa sasa huru Mgai Kenyatta ambapo pia walitaka tume ya uchaguzi mtangaze Odinga kwa ndiye rais mteule. Na tukiangazia prikapilika ya shamra shamra za ushindi kwa wagombea wengine aliyekuwa waziri wa ardhi nchini Kenya Charity Ngilu ni miongoni mwa wanawake watatu nchini Kenya wazarejiwa kuwa magavana wapya wa kaunti zao baada ya kushinda. Ngilu ambaye aliwania wadhifa huo katika kaunti ya Gitu nchini Kenya kupitia chama cha NAC alimshinda gavana Julius Malombe kwa wingi wa kura. Mgombea mwingine mwanamke ambaye ameshinda wadhifa wa gavana na aliyekuwa naibu wa spika bungeni Dr. Joyce Laboso. Katika siasa mambo ya kipekee hutokea hebu tafakari wakati mtoto ambaye bado anaishi na mama yake anakuwa mpinzani wake. Nani atashinda? Hali ya taharuki imeibuka huko Bomet Mashariki. Katika eneo la bunge la Bomet Mashariki katika kaunti ya Bomet Kusini mwa uliokuwa mkoa bonde la Ufa hali hiyo imejitokeza. Mbunge wa zamani Beatrice Cones, mjane wa waziri wa zamani Kipkalia Cones, aliyewania kupitia chama cha Jubilee alikabiliana na wagombea wengine wanane ikiwemo mtoto wake wa kiume Kipngetich Cones. Bwana Cones aliwania kupitia chama kinachoongea upande wa upinzani wa chama cha Mashinani yani CCM. Kulikuwa na ushindani mkali ulioiacha familia ikiwa imegawanyika. Bikone amepata kura 122796 ambazo ni sawa na 53.57 ya kura zilizopigwa. Na Kone alimaliza akiwa wa 4 akiwa na kura 2410 sawa na 5.66. Singetaka ku suppress yeye kwamba uongoje ngoje. Tunajua pia ku, ku differentiate siasa na familia. Familia ndio ni namba moja lakini siasa pia ni jambo lingine ambayo twalifanya. Tazamaji usiende mbali vipundi ni soko la fedha. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau Exchange iliyoko jengo la Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2220 na kuuzwa kwa shilingi 2242. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 2886 na kuuzwa kwa shilingi 2916. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2606 na kuuzwa kwa shilingi 2633. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 21 na senti 39 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 56. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 57 na kuuzwa kwa senti 62. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 166 na kuuzwa kwa shilingi 168. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 66 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 71. Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 14. Viwango hivi vya fedha ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Ulikuwa nami Maria Mtani. Tunakushukuru kwa kutazama Swahili Habari. Kwa niaba ya wote waliofanikisha Swahili Habari, ya langu ni Steven Mumbi mshiriki mwenzangu katika soko la fedha 
amekuwa ni mari ya mumtani kwa pamoja tunasema furahia mapumziko ya mwishoni mwa Juma yasiyokuwa na bugdhamu